Բարե բոլորի մի կանա ձեր հետ։ Այսօր Apple ներկայացրեց նոր iPhone։ Այո, այս նեղ մաջալին դուրս եկավ երկար սպասված iPhone SE-ի նոր 2020 թվականի մոդելը կամ iPhone SE երկրորդը։ Apple-ի ֆանատները վաղուց գիտեին, որ վաղ թե ուշ iPhone SE-ի թարմացումը լինելու է, բայց ոչ մեկ չգիտեր երբ։ Եվ ահա քիչ-քիչ այստեղ այնտեղ լիկերում երևալով պարզվեց, որ դա լինելու էր այս տարվա ապրիլին։ Իսկ ավելի կոնկրետ այսօր, ապրիլի 15-ին։ Չկար ոչ մի կոնֆերանս, չկար ոչ մի անոնս, պարզապես YouTube-ի Apple-ի ալիքում տեղադրվեց հոլովակ iPhone SE-ի մասին։ Եվ իհարկե դրա հետ մեկ տեղ նորությունների աղբյուրները դա նկատեցին, սկսեցին տեղեկացնել, իսկ բլոգերները վիդեոներ նկարել։ Իսկ ինչ է իրենց ներկայացնում այս նոր iPhone-ը։ Հիշում եք iPhone 8-ը, որը Apple-ը ներկայացրեց iPhone 10-ի հետ կամ iPhone X-ի հետ 2017 թվականին։ Պատկերացեք iPhone 8 Սև, սպիտակ կամ կարմիր գույներով։ Ու պատկերացեք, որ մեջը ոչ թե 3 տարվա պրոցեսոր է, այլ անցած տարվա iPhone 11-ի պրոցեսորն է։ Պատկերացրեցինք։ Հիմա գինը դնում ենք 400 դոլար եւ վերջ։ Այլ պետք չի պատկերացնել, հենց սա է 2020 թվականի iPhone SE-ն կամ SE-ն։ Նշեմ, որ iPhone 11-ը սկսում է 700 դոլարից, iPhone 11 Pro-ն 1000 դոլարից։ Բայց այս երկուսի մեջ կա նույն չիպը, ինչը որ դու կարող է գտնել այս 400 դոլարոնց iPhone SE-ի մեջ։ Իմ կարծիքով սա շատ լավ գին է, ովքեր որ սпасում էին փոքր մոդելի կամ ուզում էին iPhone գնել ավելի մարդիլի գնով, բայց չգիտեին որ մոդելը, էլ մտածել պետք չի։ Սա այս օրվա դրությամբ ամենը մարդիլի ու կարևոր է, ամենը նոր iPhone-ն է։ Մի գուսը տեսքով իրենց սա չի ասում մեզ որ սա 2020 թվականի դիզայն է, այն չունի Face ID ընդհանրը մեկ կամերա ունի հետևից, էկրանը AMOLED չի, բայց այն մարդկանց ում սա հետաքրքիր չի, կամ նրանք ովքեր որ հին iPhone-ների մոդելներ ունեին, օրինակ iPhone 6, 6S կամ 7, ապա իրենց համար սա ամբողջ ճյուղին կարդարացնի մոտ 2 3 տարի որ հաստատ։ Իսկ ովքեր որ ունեն iPhone 10, 10S կամ 11, ապա իհարկե սա ձեր համար չէ։ Միակ պատճառը երևի թե կլինի, որ դուք շատ շատ եք ուզում փոքր էկրանով iPhone-ը ունենալ։ Ու եթե ուզում եք ազնի վասեմ ինչ մտածում եմ, 400 դոլարի սամաններում ինչ նոր Android մոդել կա, որ կարող է ունիսկ մոտիկ գալ այս iPhone SE-ին։ Սա ասում եմ այն առումով, որ այս iPhone-ի մեջ կա Apple-ի A13 չիպը, որը Snapdragon 865-ից էլ արագ է։ Իսկ հենց այդ Snapdragon 865-ը դնում են 800, 900, 1000 դոլարից ավել գին ունեցող սմարթֆոնների մեջ, օրինակ Galaxy S80, OnePlus 8, որը նոր, նոր է դուրս եկել, ինչպես նաև Pixel 4 եւ այլն։ Էլ չասեմ, որ iPhone-ի ֆոտոխցիկը միշտ ամենը լավ նկարող սմարթֆոնների ցուցակում է գտնվում, եւ հենց այս մոդելի մեջ դրված է iPhone 11-ի ֆոտոխցիկը։ Մի խոսքով, այս ճակերտավոր նոր iPhone-ը բավականին շատ տխուր է, այն իհարկե ունի iPhone 8-ի դիզայն, որը որ 2017 թվականին է տեսել վերջին անգամ, բայց լինելով այսքան մատչելի, այն ձեզ տալիս է համար եթե ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է տալ ձեզ այդ գնի սահմաններում iPhone-ի համար։ Եվ սա դառնում է միանշանակ ամենը լավ սմարթֆոնը, որի համար շատ գումար չեք ցանկանում ծախսել։ Եվ ուզում եք ստանալ նորմալ աշխատող ծրագիր, նորմալ ֆոտոխցիկ, մինչև 1 մետր խորությամբ ջրակայունություն, ստերեո դինամիկներ, 4K վիդեո, անլար լիսքավորում, երկար մարդկուրցիկ կյանք, կարևոր է կոմպակտ փոքր էկրան, Touch ID մատնահետքի սկաներ, նույնիսկ երկու SIM SIM քարտի տարբերակը Հոնկոնգի եւ Չինական մոդելների մեջ Եվ այս ամենը սկսելով 400 դոլարից 64 GB ցանոց մոդելի համար։ Հավատացեք այս մոդելին շատերն էին սпасում։ Եվ ինքն կարծիքով սա դառնալու է 2020 թվականի ամենը շատ վաճառված iPhone մոդելը։ Դեքը տեսնեք։ Այսքանը։ Մերսի որ նայեցիք այս հաղորդումը, հանդիպենք մոտ ապագայում եւ հույսով եմ շուտով կվերցնեմ այս iPhone-ը, կփորձեմ կստացվի թե չեք երևա, քանի որ դուրս չեմ գալիս Apple Store-ները փակեն, խանութից չես կարող այս iPhone-ը գնել։ Ապետ կամ այն online գնել, մի խոսքով տեսնեմ, եթե կարող եմ այն վերցնեմ, անպայման ձեզ կտեղեկացնեմ, վիդեո կնակարեմ, հետևեկին Facebook page-ին նորությունների համար եւ իհարկե կարող եք բաժանորդագրվել այս ալիքից, որպեսզի տեսնեք ապագա վիդեոները։ Կհանդիպենք մոտ ապագայում։